Ai, 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 ai. Ai, parece que é tudo difícil. Eita. Ela passa tudo. Anda, 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 anda. Vai, vai, vai. Vai. Boa. Ah, vim ter aqui a... Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider e hoje vou fazer aqui um passeio ao sanatório de Montalto mais conhecido pelo pessoal que costuma vir para aqui pelo sanatório de Valongo então eu era para ter vindo ontem conhecer aqui este percurso normalmente é um sítio onde as pessoas têm uh, motas de enduro e off-road costumam vir para aqui uh, uh, fazer, uh, fazer uh, passeios uh, eu nunca tinha vindo cá e uh, era para ter vindo ontem domingo mas achei que podia estar muito confuso com muita gente e então para poder também filmar à vontade e poder andar uh, ao meu ritmo que eu sei que isto aqui já é um bocado uh, uh, agressivo a nível de, de terreno Uh, hoje é segunda-feira, preferi vir hoje, segunda-feira, para poder estar mais, mais à vontade. E então o dia de hoje vai ser aqui para explorar novamente a CRF 300 Rally, aqui num contexto mais agressivo do que aquele que fiz uh, na Mortosa. Olha, deixem-me só ver aqui a, a paisagem, aqui na Serra de Balongo. Como é que são aqui as vistas? Tem aqui um baloiço. Não tem nome, mas... Tem ali a vista sobre a cidade. Penso que seja... É, é Valongo. Ali é a cidade de Valongo. Deve ser Valongo e... E, um... e Rio Tinto, talvez. Rio Tinto, algum do mar. Vamos lá então àquilo que interessa. Eu não conheço mesmo isto, portanto vou assim um bocadinho, vou assim um bocadinho às escuras. Vou só parar para tirar daqui, para tirar daqui a câmara do guiador da moto, que agora vou filmar para a frente, porque isto aqui com, o, com a, a vibração Pá, acho, que é melhor, acho que é melhor tirar já agora também aproveito para vos mostrar comprei aqui esta, esta pasta da Telezine uh, comprada foi eu que comprei estão a ver, tem aqui se calhar algumas, alguns de vocês conhecem mas olha, estão a ver, tem aqui as baterias todas, direitinhas e as câmaras também ficam aqui tem aqui espaço para tudo para colocar Hum, tenho usado isto pá, muito porreiro fica aqui tudo direitinho aqui o apoio do, do guiador e esta mochila comprei na Decathlon também é uma mochila que tem várias estão a ver, tem vários sítios tem aqui o, o microfone também que comprei este da Boia Universal Lavalier microfone, ainda não o experimentei mas está aqui para quando precisar de fazer uma, alguma coisa fora da moto. Esta, esta mochila é muito porreira porque fica bem ajustada aqui nas costas em cima e, hum, e até dá aqui alguma sensação de segurança, aqui apertada aqui ao peito. Eu por acaso gosto... Eu tinha uma mais que tinha mais folga, tinha mais folga e, e acabei por, por comprar esta porque acho que fica melhor. Agora vamos lá então ver se consigo dar conta disto, nem lavei a moto ainda, ela ainda está toda suja de quando fui à Mortosa e como eu tinha ideia de vir aqui, como eu tinha ideia de vir aqui e conhecer isto acabei por não, uh, por não lavar a moto porque não valia a pena ora, desligar aqui o ABS ok ora, eu pelo que de vídeos que vi no YouTube eu tenho ideia que isto aqui é um bocado agressivo já, em relação uh, àquilo que eu tenho feito.
não posso esquecer de não apertar a embreagem. Isto a andar com a moto solta. Isto a andar com a moto solta. Ora, deve ser por aqui. Epá! Isto é mesmo agressivo. Será que é por aqui mesmo? Estou a achar isto um bocado, um bocado esquisito. E que grande poça ali, eu não posso ir, não posso ir por aqui. Só que eu agora não posso estar aqui à volta também. Eita. É estúpido, é estúpido vir, é estúpido vir por aqui. Ai, 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 que eu vou cair. Devia ter ido por cima. Não sei como é que vou dar aqui, aqui a volta. Por aqui é muito, é muito a pique. Por aqui também não consigo subir. Tenho que dar aqui a volta. Tentar subir ao contrário. Tem ali uma poça enorme. Que eu não vou passar por cima dela. Que eu não faço ideia da profundidade disso. Na Mortosa eu já conhecia aquela poça sem água, sabia que era sabia que não era profunda mas agora aqui eu não, vou, eu não vou passar por aqui vou dar a volta para onde é que é o sanatório? ah pois, ele estava a mandar para trás o GPS ele estava a mandar para trás é que eu já vi tanta gente a vir, a vir para aqui para estes lados mesmo com motas mais pesadas e tudo, a fazer coisas, tem aqui percursos, uns mais ligeiros, outros mais, mais fortes um bocado, só que eu nunca tinha vindo conhecer isto. Ai, 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 foda-se que eu ia cair agora, pá, ai, que a roda atrás está-me a escorregar para caralho, tenho os pneus cheios de lama, foda-se. Caraca, pá. Deixa-me sair fora. Deixa-me ver se consigo empurrar lá para a frente um bocado. Para onde é que eu desci? Eu desci por aqui há um bocado. Deixa-me ver se consigo andar com ela. É porque os pneus os pneus ficaram cheios de lama e estão ali a escorregar muito mas eu não quero saber a ver? pronto deixa-me ver se não vou cair porque eu não vou pôr o descanso e vou subir para ela direto ó oh, capa uh, já deu para aquecer Eu estou com o corta-vento aqui por dentro do casaco. Já estou cheio de calor. Uh. Olha, ele está a mandar por aqui. Acho eu. Onde é que ele me está a mandar? Caraças, pá. Eu nos vídeos do YouTube parece que é tudo tão fácil chegar lá ao sanatório e aqui parece que é tudo difícil. Eita! Lá passa tudo! Pois ok, este caminho aqui por cima é para fugir ali àquela poça que estava ali embaixo. Vamos lá. Ou seja, isto tem pneu de taco, 
mas quando tem aquela, aquela lama mesmo agressiva ah já estou a ver eu tive um amigo meu que me disse anteontem e eu disse-lhe que queria vir aqui e ele disse-me para fazer o percurso de lá para cá e disse quando chegasse aqui à beira para fazer um desvio porque tinha uma poça muito grande, ele costumava vir para aqui de jipe e disse-me para fazer um desvio pela direita que era que é este caminho que eu fiz agora ok, ou seja, eu estou no sentido contrário que ele me disse para fazer então o sanatório é para ali ok, faz sentido ele falou-me numa poça, numa poça grande que não convinha passar lá com a moto eu estou com o ABS desligado estou mas estou a sentir a moto a fugir muito os pneus têm os pneus ficaram com muita lama isto são rochas são, são pedras muito lisas e, o, e uh, o, o pneu derrapa muito mais aqui ok, é por aqui vou subir para aqui em segunda e ela, ela vai bem aqui Agora tenho que atravessar para aqui. Ela vai aqui a morrer um bocadinho, mas eu dou-lhe aqui um bocado de gás. E ela já fica... Já fica fina. Oh. Atravessar por aqui. Ai, siga! Estão a ver? Porquê? Era uma subida, eu ia em segunda, eu ia em segunda, a velocidade baixou muito e ela foi abaixo. Isto é que é um bocado perigoso, porque uma pessoa não está a contar. É aqui, ok. Pois eu fiz o percurso ao contrário. Mas de onde é que o pessoal vem? Eu vejo os vídeos do pessoal a sair da estrada, a sair da estrada e chega rapidamente aqui. Ou oh, isto ainda não é? Ah, isto ainda não é o sanatório. Ah, o sanatório é aqui, é aqui embaixo. Ok. Mas é esquisito que eu vejo o pessoal a sair da estrada principal e é muito mais perto para chegar aqui e eu tive que fazer este percurso todo eu também tenho os pneus eu tenho os pneus à medida certa para andar uh, em asfalto e eu sei que há pessoas que esvaziam ligeiramente os pneus para eles ficarem melhores, melhores um bocado. Mas, mas eu tenho. Pá, eu, eu nem mexi nisso. Ah, deve ser esta a estrada. A estrada deve ser esta, que as pessoas vêm até ao, ao sanatório. Por... Se eu conseguisse apanhar aqui uma, pá, uma saída qualquer para poder fazer, aquilo é muito curtinho ali. Eu tenho a certeza que existe aqui muitos mais sítios para se poder andar. Vai ser aqui. Nem sei se isto é agressivo ou não. Vai ser. Ui, isto é muito, isto é muito a subir. Ou 
o ABS desligado? Ok. É melhor ir em primeira para ela não ir abaixo porque isto sobe, isto sobe muito aqui. Era isto que eu queria apanhar, assim um trajeto destes, meto-me para ir para, para o meio, se eu for em pé, que isto aqui tem aqui fendas grandes. Eu prefiro fazer subidas do que descidas, acho que é mais, mais... consegue-se gerir melhor a coisa quando vamos a subir, deixa eu meter a primeira para ela não ir abaixo. Anda, 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 vai, 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 vai! Boa! Ah, vim ter aqui aquele caminho, outra vez, onde eu passei há bocado. Deixa-me ter aqui um bocado em pé, que é tranquilo. Isto vem tudo dar ao mesmo sítio, está visto? Vou meter aqui por cima, vou meter aqui por cima, por, aqui por este bocado. Estas subidas, nem pensar, pelo menos para já. É esquisito que este terreno tem, tem inclinação, é descer. Ai. É esquisito, é terreno inclinado, é descer. Não sei porquê, sinto-me mais confortável sentado do que em pé, porque uma pessoa sentada, se precisar de pôr os pés no chão, é muito mais fácil para não cair. Enquanto se estiver em pé, demora mais tempo a conseguir pôr os pés no chão. Vou fazer aqui o trajeto para trás outra vez. Aí ah, por aqui acima por aqui por acaso fiz aqui uma coisa estúpida não trouxe não trouxe o Xiaomi de encher os pneus se acontece aqui alguma coisa embora a moto tenha localizador e conseguem perceber onde é que eu estou mas de qualquer das maneiras acaba por ser logo aqui um problema do caraças deixa eu ver por aqui acima Primeira, siga. O que é que isto tem aqui em cima? Por aqui. Aqui tem umas vistas fixas também, daqui de cima, ó. estão a ver? Aqui é mesmo o cimo da, da serra, ó, fixe. E pronto, aqui é a altura de voltar para trás, ou não, deixa eu ver a descida, se é muito forte. Não um bocadito. Mas eu vou devagarinho, por aqui abaixo, nas calmas. Eu sei que vou apertar a embreagem, mas uh, 
a descida é muito acentuada. Eu vou travar com o travão da frente, também devagarinho, para não a deixar ganhar lanço. Porque eu não me sinto muito confiante em deixá-la ir. Sei que ela, sei que ela vai, vai presa por aqui abaixo, mas ela, acho que a velocidade é demasiada. Se eu deixar ir em primeira uh, com, a, com a embraiagem sem estar, sem estar embraiada. Acho que ela ganha velocidade a mais, pelo menos para a minha experiência atual. Agora vou meter por aqui. Ok. Ai, ui, pá. Se calhar não estou a fazer bem em trabalho da frente, devagarinho. Embora esteja só a dar um cheirinho. Uh, eu acho que já disse isto no outro vídeo. Os trabões desta moto são bons. Mesmo em estradas, são bons, não são nada do outro mundo, são suficientes também para a velocidade que a moto atinge, mas quando estamos aqui nestes sítios, quando estamos aqui nestes sítios, acaba por ser bom, porque não sendo um travão demasiado forte, mordaz, acaba por a moto também correr menos o risco de me derrapar e portanto acaba por ser também, também bom. E se travar com o de trás? Ora, pela lógica, se eu travar com o de trás, como tenho o ABS desligado, se ela calhar de, de derrapar, ela derrapa por aí abaixo, não é? Também. Olha, deixa eu ver se, se o pneu de trás derrapa. Ah, derrapa. Carreguei aqui no travão de trás mais, mais forte um bocado e a roda de trás derrapou. Ok. Deixa-me ir agora com ela desembraiada. Mas cá, ok, agora aqui é tranquilo. E agora? Uh... Agora vou voltar para trás, porque aqui já não tenho caminho, é o que eu vou fazer. E aqui vai ser uma subida, assim um bocado. Deixa eu ver se faço isto em segunda, nas calmas. Deixa-me ver se me lembro para onde é que eu vim, qual foi exatamente o percurso que eu fiz aqui. Acho que foi por aqui, oh, por aqui. Siga, siga, foi por aqui que eu vim. Calma, agora deixa-me ter a primeira. Primeira. Arrancar devagar para a roda atrás, não começar. Ei. Isto aqui é um é plano inclinado. Deixa-me nas calminhas. É na boa. Para fazer esta subida, acho que eu desci por aqui, por este lado. Vou em primeira. Por aqui. Engraçado, à medida que uma pessoa vai, vai, vai tendo a experiência de sentir a roda de trás a, a fugir um bocadinho para um lado ou para o outro, à medida que vai apanhando este tipo de pedras, começamos a ficar mais familiarizados e a sentir mais confortável um bocado em, em ter esta sensação, que era a sensação que me, que, me, que me metia mais receio, era deixar que a roda de trás podia de repente varrer, percebem? E, hum, Deixa eu ver por aqui abaixo. Não me parece ser assim muito agressivo. Deixa-me descer por aqui sem embraiar. Tentar descer isto sem embraiar. 
Pois, mas aqui já, já tem lama, portanto, deixa aqui, aqui devagarinho, ok. Uh, mas como eu estava a dizer, uh, é engraçado que uma pessoa começa a se a sentir mais confortável aquela sensação da roda, da roda de trás fugir ligeiramente. Não é assim, não é nada especial, é um, só um ligeiro fugir, não é nada do outro mundo e uma pessoa começa -se a se sentir mais confortável em ter essa sensação, começa a ser mais normal um, e nesta moto, uma moto com uma potência baixa, suficiente, mas potência baixa, nós também sabemos que nunca corremos assim o risco de, dar, de acelerar um bocado mais forte e, de, e, da, mota, e da mota fazer, fazer um cavalo ou virar ao contrário, não é? Como aquelas motas a dois tempos que são, que são mais nervosas, não é? Esta aqui, esta aqui acaba por ser bastante soft. Agora vou fazer o percurso outra vez para trás, que eu fiz aqui. Sei que aqui tem, já, aqui tem bastante lama e não posso esquecer de me desviar depois ali à direita para não passar por aquela poça, poça d'água mais ali à frente. Mas é engraçado, é a segunda vez que estou a passar, já fiz ali um bocado de, de, de outros tra trajetos e tenho a sensação nítida, ou melhor, tenho a certeza absoluta que este bocado, há bocado quando fiz para cá, que ia muito mais devagar e com muito mais medo, entretanto já me habituei aqui um bocadinho, um bocadinho à moto e já estou a fazer isto com mais naturalidade, oh. apesar de ter aqui estas depressões todas, já estou aqui um bocadinho mais confortável, com cuidado sempre, lógico, mas estou aqui mais confortável um bocado a passar por, estes, por este trajeto. Tenho a certeza absoluta que há bocado ainda para lá que demorei muito mais tempo a passar aquele bocado. Mesmo assim, Aí do pessoal que estiver aí a ver o vídeo e que conheça aqui esta zona do sanatório de Valongo, eu, não, eu acredito que haja muitos mais percursos por aqui fora, porque eu vejo ali muita serra, mas gostei mais do outro que eu fiz, do outro que é aqui em Valongo, é aqui, é aqui perto, mas gostei mais do outro que fiz. Ora, aqui tem que ir mesmo devagar, porque aqui é mesmo lama e ela... E se eu precisar travar, sei que ela vai de zorro. <risos> Será que é aqui o desvio, à direita? Eu acho que é por aqui o desvio à direita, para não passar por aquela poça. Entretanto, ela já tem 896 km, está quase a chegar, está quase a chegar aos 1000, da próxima vez que vier, e este vai ser o último passeio com a moto, da próxima vez que vier já faço aí os 1000 km. Ok, é por aqui, anda lá pá, siga, siga, não paras, é por isso que é bom ter a moto aí alta aqui com estes calhaus aqui ao lado por isso que dá jeito ter a moto mais alta um bocado para não bater mas eu acho mais piada a fazer isto do que do que a Mortosa, que é sempre estradão, estradão, e uma pessoa... E como dá-se que eu vou? Terceira? Estava a se sentir lá a morrer. Uh, Deixa-me só parar aqui um bocadinho, para deixar lá arrefecer um bocado também. Uh, 
Estava a dizer que acho mais piada é que aqui é inclinado, deixa-me pô-la mais aqui. Ok. Um, gosto mais deste tipo de percurso assim que fiz hoje, com aqueles calhaus e as pedras, com calma, como é lógico. Mas gosto mais do que fazer como fiz uh, na Mortosa, porque um, na Mortosa aquilo não, não acho que tenha assim. É, é bonito porque vai sempre ali junto ao rio, mas a nível de piada, até para explorar um bocadinho as capacidades desta moto, acho que fica assim um bocadinho aquém, devia ter assim um grau de dificuldade um bocadinho maior hoje gostei gostei disto, mas gostei mais do outro de Valongo tenho que ir lá outra vez ao outro fazer percursos diferentes, aqui tinha bastante dificuldade, aqui ao início tinha ali pedras bastante grandes e, e quando meti ali ao início por aquela poça, até tive que sair fora da moto para empurrá-la à mão numa subida a vantagem, não é? Ter 150 kg de moto, se fosse 200 nunca mais tirava a moto dali. Não sei como é que conseguia porque os pneus estavam carregados de, de lama e, e a rocha era muito lisinha, que eu, que eu olhei quando saí fora, e, um, e o pneu de trás derrapava e não conseguia andar. E pronto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, comentem aí, vocês sabem que eu faço sempre aqui a, a final call, não é? Uh, para criar aqui interação com vocês, porque eu, eu gosto. Se houver aí pessoas com experiência uh, em off-road, se me quiserem pôr aí umas, umas rotas, mas atenção, tenham em conta que eu uh, tenho que ser assim muito dentro disto, sem coisas muito uh, uh, agressivas, ok? Se me puderem ajudar a, a colocar aí umas, umas rotas, para eu depois, da próxima vez, poder também explorar uh, esses sítios, pá, agradeço. Se foi eu aqui na, na, na zona do Porto, se conhecerem até Viana, por exemplo, se for ali na Serra de Viana também, se conhecerem os percursos porreiros, uh, coloquem aí os, os links, se vocês guardarem isso. E agora vou ter que dar uma lavadela, uma lavadela à mota e vou finalizar aqui o vídeo com, uh, com, a, com a lavagem da mota, para vocês verem também, tem aqui o Carporide, vai ser a primeira vez que vou lavar a mota com o Carporide posto, vamos lá ver se isto vai ficar porreiro. Para já tem funcionado pá, muito, muito bem e tem sido, tem sido uma grande ajuda, como vocês veem, quando me desloco para estes sítios e tudo. E, e pronto, pessoal, comentem aí e vejam aí a, a lavagem aqui da, da moto, que ela está toda, toda porca. Até já! Pronto pessoal, está feita aqui a, a limpeza, já está toda a lavadinha, saiu tudo. Eu passei-lhe no fim aquele acabamento, a cera não, a cera não, não pus, mas aquele acabamento final eu acabei por dar aqui. Agora ao ir para casa a corrente vai secar, desta é água e depois lá à porta de casa faço a lubrificação da corrente. Saiu tudo, o lixo todo. E, uh, e pronto, está prontinha para a próxima aventura. Ok pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo todo. Um grande abraço e vemos-nos no próximo vídeo.